Je m'appelle François Chassagne, euh, je suis chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et euh, je travaille dans une unité qui s'appelle Pharmadev, qui est située à, à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Bonjour, Sylvain Coria, je suis membre du comité exécutif d'Alliance France en charge des assurances de personnes. J'ai postulé au prix euh, jeune chercheur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité afin de promouvoir mes travaux de recherche et également de faire connaître ma discipline qui étudie la biodiversité et son action sur la santé humaine. Alors, je dois avouer que nous avons découvert l'ethnopharmacologie euh, grâce à, à la Fondation puisque nous, nous souhaitions soutenir la recherche et notamment la recherche sur la biodiversité et que c'est à, à l'issue de l'analyse du prix des jeunes chercheurs que nous, et de l'ensemble des dossiers que nous avons reçus que euh, finalement le dossier de François Chassagne est, est sorti du lot et, et parce qu'il faisait le lien entre biodiversité et santé. Alliance est un assureur santé, nous nous préoccupons à la fois euh, du bien-être et du bien vieillir euh, de nos assurés, mais aussi de nos concitoyens. Et, et par conséquent, le, le sujet nous est apparu d'une très grande actualité. Au cours de mes études de pharmacie, je me suis rendu compte que beaucoup de médicaments provenaient de produits naturels et notamment de plantes médicinales. En même temps, j'ai constaté qu'il y avait énormément d'autres plantes utilisées en médecine traditionnelle sans que l'on connaisse leur efficacité ni même leur potentielle toxicité. Afin de répondre à cette question, je me suis tourné tout naturellement vers l'ethnopharmacologie, qui est une science qui permet de savoir pourquoi et comment les plantes utilisées en médecine humaine sont capables de nous soigner. Là, François Chassagne, il met en avant dans ses travaux la façon dont les populations les plus vulnérables et les plus démunies peuvent se soigner dans des endroits où finalement l'accès à, à la pharmacie traditionnelle n'est pas, euh, pas forcément acquis. Et donc, il nous semble que c'est une, euh, une euh, pratique euh, dont nous pouvons tous nous inspirer et qui peut même inspirer les, cher les, les chercheurs aujourd'hui, puisque la façon dont certaines euh, populations trouvent des remèdes extrêmement efficaces face aux, face aux maladies plus ou moins terribles qui, qui les frappent, sont, sont des, des pistes pour trouver des, des remèdes à, à moyen terme. Il nous semble donc que la médecine traditionnelle, elle peut inspirer la médecine moderne et qu'on a toujours intérêt à, à regarder ce qui se fait chez nos voisins. Parmi les, les travaux que j'ai effectués en ethnopharmacologie, j'ai récemment finalisé un travail de recherche bibliographique sur l'activité antibiotique de plantes et de composés de plantes. On a, pour ce travail, on a analysé 4000 articles scientifiques et on a recensé plus de 1000 espèces de plantes et 500 composés de plantes avec une activité antibiotique intéressante. Surtout, je me suis rendu compte qu'une très faible proportion des plantes de la forme mondiale était étudiée et que celle ci pourrait contenir de nouveaux antibiotiques. Il est d'ailleurs urgent d'étudier euh, ces, ces plantes, car la déforestation et le changement climatique réduisent de jour en jour le nombre d'antibiotiques potentiellement euh, à découvrir à partir de ces plantes. Alors, chez Alliance, nous, nous considérons que l'assurance, pour avoir du sens, elle doit être engagée et conquérante. Et les travaux de François Chassagne, ils sont engagés parce qu'ils touchent à des façons très concrètes pour les populations vulnérables de se protéger, alors que la plupart des molécules qui permettent de soigner des pathologies parfois graves auxquelles certaines populations fragiles sont confrontées ne sont pas disponibles ou ne sont pas abordables. Donc très concrètement, il nous semble que, en tant qu'assureur engagé, c'est aussi contribuer à l'essor d'une médecine qui permet à tous de se soigner indépendamment de ses moyens ou indépendamment de l'endroit où ils se situent, et que de ce point de vue-là, les travaux de François Chassagne sont, sont un, un vrai pas en avant qui, qui mérite, qui mérite d'être soutenu. Par ailleurs, nous souhaitons être, être conquérants, c'est-à-dire que ces, 
ces thérapies qui sont parfois trouvées dans des endroits extrêmement reculés, nous souhaitons les mettre à disposition de nos assurés à travers nos contrats qui prennent en charge un certain nombre de médecines traditionnelles, même si ces médecines ne sont pas remboursées par le régime obligatoire. La médecine traditionnelle se base sur, des, sur une, une situation empirique où les, les gens vont essayer des remèdes et, et voir euh, si ça marche ou pas. Euh, nous, notre rôle en tant que scientifique, c'est de valider cette démarche-là en faisant donc des tests euh, sur des modèles pharmacologiques qui vont permettre de savoir si euh, cette euh, situation empirique euh, peut être euh, justifié et peut avoir en fait euh, une activité pharmacologique quelconque et des mécanismes d'action bien particuliers. Alors oui, bien sûr, nous remboursons euh, les médecines alternatives euh, dans nos contrats euh, d'assurance santé. Ces contrats sont régi par la réglementation qui encadre ces, ces forfaits, mais en général, euh, tous nos contrats euh, ont des, des forfaits à destination des médecines douces, des médecines alternatives ou des médecines traditionnelles qui permettent aux gens de se faire soigner, parfois sans utilisation euh, de molécules actives vendues en pharmacie et tout en étant pris en charge par leurs complémentaires sans fait. <musique>